साइड ए छब्बीस सी बैठकर का प्रयास रखना सी नंबर ग्रह स्थल में तीन सौ उनासी के मॉर्निंग क्लास स्टेटेड ट्वेंटी सिक्स सिक्स सेवेंटी टू पेज नंबर थ्री सेवेंटी नाइन इन द रजिस्टर नंबर थ्री रिकॉर्ड चला है तक भी इन जगह कर आई ओम शांति द रिकॉर्ड प्लेड वॉज आई हैव कम हैविंग अवेकेंड माई फॉर्चून ओम शांति बच्चों ने दो अक्षर सुने द चिल्ड्रन लिसन टू द टू वर्ड्स बच्चे समझ गए हैं कि हम यहाँ नई दुनिया के लिए तकदीर बना करके आए द चिल्ड्रन हैव अंडरस्टूड वी हैव कम हियर आफ्टर क्रिएटिंग अवर फॉर्च्यून फॉर द न्यू वर्ल्ड कहाँ से बना करके आए हैं तकदीर फ्रॉम वेर हैव दे कम आफ्टर क्रिएटिंग दियर फॉर्च्यून और कहाँ आए एंड वेर हैव दे कम टू कहाँ आए वेर हैव दे कम टू बाप के पास आए हैं दे हैव कम टू द फादर मधुसूदन के पास आए हैं मधुबन दे हैव कम टू मधुसूदन इन मधुबन और कहाँ से आए हैं तकदीर बनाकर नई दुनिया के लिए एंड फ्रॉम वेर हैव दे कम आफ्टर क्रिएटिंग दियर फॉर्च्यून फॉर द न्यू वर्ल्ड आए कहाँ से वेर हैव दे कम फ्रॉम समवन सेट समथिंग नरक की दुनिया में कैसे तकदीर बन जाएगी How will the fortune be created in the world of hell? Hmm. बच्चे समझ गए हैं. The children have understood. समझाने वाले ने समझा दिया है. The one who explains has explained. कि हम तकदीर बना करके आए हैं. We have come after creating our fortune. कहाँ से तकदीर बना करके आए? From where have you come after creating your fortune? नरक की दुनिया. Is it from the world of hell? नरक की दुनिया में तो पाप होंगे. ये तकदीर बनेगी. Will sins be committed in the world of hell, or will fortune be made? है? हम्म? है? कहाँ से तकदीर बना करके आए? Then from where have you come after creating your fortune? संगम From the confluence age. ये आए हैं तो फिर So when you have come? एकदम तकदीर कहाँ से बनी? आते ही आते. How is fortune made at once, just on arriving? आए हैं कहीं से तकदीर बना कर. You have come from somewhere. After making your fortune, यानि तकदीर पास में ही हमारी बन चुकी है. It means that our fortune has already been made in the past. तो कहाँ से आए हैं? So where have you come from? नहीं पता याद है. हैं? Don't you remember? हम्म? परमधाम से आए हैं. Have you come from the supreme abode that is परमधाम? परमधाम में तकदीर बनती है. Is the fortune created in the supreme abode? कहाँ से आए हैं? Where have you come from? नहीं समझ में आता हाँ जी डोंट यू अंडरस्टैंड अ स्टूडेंट इज सेंग समथिंग हाँ काशी के विद्वान पंडित आचार्य कोई यस इज देर सम स्कॉलर लर्न इड वन ऑफ काशी स्टूडेंट्स आर सेंग समथिंग हाँ कल तो पहले बाबा के साथ हमने तकदीर बनाई थी यस अ साइकिल अगो वी क्रिएटेड अवर फॉर्च्यून विद बाबा वही तकदीर बना करके अब हम फिर फिर बाप के पास आए स्मृति नहीं आती हैविंग क्रिएटेड द सेम फॉर्च्यून वी हैव कम वंस अगेन टू द फादर यू डोंट रिमेम्बर और बाप कहते हैं बच्चे समझ गए हैं एंड द फादर सेज द चिल्ड्रन हैव अंडरस्टूड जब स्मृति नहीं आती तो समझे गए वेन यू आर अनेबल टू रिमेम्बर हाउ विल यू अंडरस्टैंड अक्षर तो सुना ना यू लिसन टू द वर्ड डिंट यू तकदीर जगा करके आई आई हैव कम आफ्टर अवेकनिंग माई फॉर्च्यून तकदीर बनाने के लिए तदबीर चाहिए टू मेक योर फॉर्च्यून दैट इज तकदीर द मेथड दैट इज तदबीर इज रिक्वायर्ड तकदीर जगा करके तो आई हूँ आई हैव सर्टनली कम आफ्टर अवेकनिंग माई फॉर्च्यून लेकिन इसके लिए चाहिए क्या बट वॉट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस तदबीर चाहिए सम मेथड इज रिक्वायर्ड बच्चे जानते हैं यहाँ श्रीमत मिलती है द चिल्ड्रन नो दैट दे रिसीव श्रीमत हियर महामंत्र मिलता है दे रिसीव द ग्रेट मंत्र यह है तदबीर दिस इज द मेथड दैट इज तदबीर 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 माने तरीका रास्ता तदबीर मीन्स द मेथड द वे बच्चे मन मना बाबा अक्षर तो है ना चिल्ड्रन देर इज द वर्ड दैट इज अक्षर मन मना भव इज इन देर कौन सा अक्षर है विच वर्ड इज देर अक्षर से अर्थ है शब्द का बाई सेंग अक्षर द मीनिंग इज वर्ड अक्षर तो सिर्फ एक ही
वर्ण होता है बिकॉज अक्षर इज जस्ट वन वर्ण दैट इज अ लेटर अर्थ तो उसका भी होता है इट ऑल्सो हैज अ मीनिंग लेकिन कई वर्ण मिल करके फिर शब्द बनता है बट अ वर्ड इज मेड ऑन कम्बाइनिंग वेरियस लेटर्स तो अक्षर से मतलब है बाबा का शब्द से सो बाई से अक्षर बाबा मीन्स वर्ड कौन सा शब्द है विच इज द वर्ड मन मना भव मन मना भव उसका कोई अर्थ होगा इट मस्ट बी हैविंग सम मीनिंग क्या अर्थ है वॉट इज द मीनिंग मन मना भव मन मना भव ये संधि जोड़ने से बन गया दिस यूनियन वॉज मेड आफ्टर कम्बाइनिंग दीज थ्री वर्ड्स संधि अलग करें तो बनता है मत मना भव इफ वी अंडू द कॉम्बिनेशन इट बिकम्स मत मना भव ये तीन शब्द मिलते हैं तब बनता है मन मना भव वेन दीज थ्री वर्ड्स आर कम्बाइंड इट फॉर्म्स द वर्ड मन मना भव तो मत मन मेरे मना मीन मन में भव माने हो जाए समा जाए सो मत मीन्स माय मना मीन्स इन द माइंड भव मीन्स बिकम मर्ज अर्थात तू मेरे मन में समा जाए इट मीन्स मर्ज इन माय माइंड मतलब वॉट डज इट मीन सागर में बूंद समा जाएगी तो क्या बन गई अ ड्रॉप मर्जेस इन द ओशन वॉट इड इट बिकम इट बिकेम द ओशन तो मेरे मन में समा जाए माना सो मर्ज इन माय माइंड मीन्स मेरे अंदर जो संकल्प मन में चल रहे हैं द थॉट्स विच आर गोइंग ऑन इन माय माइंड वही तेरे अंदर संकल्प द सेम थॉट्स शुड गो ऑन विद इन यू एक भी संकल्प तेरा मेरे संकल्पों के विपरीत जाने वाला ना हो नॉट इवन अ सिंगल थॉट ऑफ योर्स शुड बी द वन टू गो अगेंस्ट माई थॉट्स तो जब मन का संकल्प ही विपरीत जाने वाला नहीं होगा सो इफ द थॉट ऑफ द माइंड अलोन इज नॉट अपोजिंग तो वाचा भी विपरीत नहीं जा सकती और कर्मा भी विपरीत नहीं जा सकती देन द स्पीच कांड बी अपोजिंग ईदर एंड नीदर कैन द एक्शन बी अपोजिंग तो ये हुआ मन मना सो दिस इज मन मना भव दैट इज मर्ज इन माई माइंड ये है तरीका दिस इज द प्रोसीजर इस बात का ऑफ वॉट तकदीर को जगाने का तरीका द प्रोसीजर टू अवेकन द फॉर्चून तकदीर को जगाने की यह है तकदीर दिस इज द मेथड टू अवेकन द फॉर्चून मत देने वाला भी सागर है द वन हु गिवस द डायरेक्शन दैट इज मत हिम सेल्फ इज द ओशन ये महामंत्र कौन देते हैं हु गिवस दिस ग्रेट मंत्र सागर द ओशन परम पिता परमात्मा वो है ऊंचे ऊंचे द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल इज द हाइस्ट ऑन हाई ऊंचे ऊंचे अर्थात किसी से उसकी भेंट की गई द हाइस्ट ऑन हाई मीन्स He is compared with someone. बहुत कोई है जिनसे उसकी भेंट की गई है देर आर मेनी विथ होम ही इज कम्पेयर और भी कोई ऊंचे ऊंचे हैं आर देर एनी अदर्स हु आर द हाइस्ट वन इस सृष्टि में ऊंचे ऊंचे कौन है हु आर द हाइस्ट वन ऑन दिस अर्थ है अ स्टूडेंट इज सेंग द रिलीजियस फादर्स धर्म पिता इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक इन्हें कोई सृष्टि में ऊंचा माना गया The religious fathers like Abraham, Buddha, Christ, Guru Nanak, these very ones are accepted as high ones in the world. लेकिन उन सब से भी ऊंचे. But he is higher than all of them. लेकिन बाबा ने बोला है, जो ऊंचे से ऊंचे बनता है, वो फिर नीचे से नीचे भी बनता है. But Baba has said, the one who becomes the highest on high. He then becomes the lowest of the low as well. So, Shiva Jyoti Bindu Param Pita Paramatma. वो तो आत्मा है. So, Shiv, the point of light, the supreme father, supreme soul, is certainly a soul. और वो जन्म मरने के चक्कर से जा रही है. And he is beyond the cycle of birth and death. तो जब चक्कर में ही नहीं आएगी, तो गिनती में भी नहीं आएगी. Therefore. When he doesn't even come in the cycle, he will not come in the counting either. और गिनती में नहीं आएगी तो ऊंच और नीच का सवाल उसके लिए पैदा नहीं होता. And if he doesn't come in the counting, 
then the question of high and low doesn't arise for him. तो फिर ये कहाँ किसके लिए बोला गया? So for whom has it been said? नशा कार्यकर्ता के लिए बोला गया? It has not been said for the corporeal body either. वो ऊंचे ते ऊंचे परम पिता परमात्मा जिस साकार शरीर में प्रवेश करता है तो उसके द्वारा वो ऊंचे ते ऊंचे और नीच ते नीच पार्ट बजाते हुए देखा जाता है। That highest on high supreme father supreme soul enters the corporeal body through which he is seen to play the highest on high and the lowest on low role. क्यों? Why? क्योंकि एक ही शरीर में ऊंचे से ऊंचा करतार भी बैठा हुआ है और पति से पति का आत्मा भी बड़े से बड़ा कांटा भी बैठा हुआ है। It is because the highest on high performer, that is करतार, as well as the most impure soul, the biggest thorn, is sitting in the same body। क्योंकि बाप तो बड़े से बड़े कांटे को आकर के क्या बनाते? It is because what does the father make the biggest thorn into when he comes? He makes him into a flower. तो ऊंचे ऊंचे हुआ है परम पिता परमात्मा और मत देने वाला भी सागर है। So the highest on high is the supreme father, supreme soul, and the one who gives direction is himself the ocean. उनकी मत एक ही बार मिलती है। His direction is received only once. Drama में जो एक बार हो चुका है। वो फिर पांच चार वर्ष के बाद ही होता है। Whatever has happened in the drama once, it then takes place again only after five thousand years। बीच में फिर नहीं रिपीट होगा। It won't repeat in between again। एक ही महामंत्र से बेड़ा पार हो जाता है। The boat that is बेड़ा goes across just by one great mantra। क्या? What? क्या पार हो जाता है? बेड़ा, बेड़ा माने जहाज। What goes across? The बेड़ा। Beda means the ship, that is Jahaz. Jahaz means Navaiya. Now, Jahaz means Beda. Beda is big, now it's small. The ship means the boat, Navaiya. Call it a boat, call it a ship, call it a Beda. The Beda is bigger and the boat is small. Now it's a boat. Bithaiya. In the boat, there is the Bithaiya. The one who sits. The soul is the one who sits. So, what is the boat? The body is a boat. If the body is more powerful, it is a beda, a ship. The body, with the support of which many go across, is a ship. बाबा मुरली में बोलते हैं कई बार। बाबा मेंशन्स इट मेनी टाइम्स इन द मुरलीज। बड़ा ज़रा का नाम बोलते हैं क्या? चंद्रकांत वेदांत। What name of the big ship does he mention? चंद्रकांत वेदांत। तुम मिसाल दे दी। चंद्रकांत वेदांत से बड़े वेदे थे। So the example of the big ship, चंद्रकांत वेदांत, was given. ढेर सारे पार हो जाएं। Many will go across. तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। So your ship will go across. चंद्रकांत कौन है? Who is चंद्रकांत? है? कांतमन? हम्म। What does कांत mean? है? कांतमन है तेज। हम्म। कांत means the radiance, that is तेज। तो चंद्रमा का तेज किसमें? So in whom is the radiance of the moon visible? कहाँ देखने में आता है? Where is it visible? है? चंद्र के मस्तक पर चंद्रमा दिखाया हुआ है। हम्म, the moon, that is चंद्रमा, has been shown on the forehead of शंकर। तो चंद्रकांत तो वो हो गया। So he is चंद्रकांत। फिर वेदांत। Then वेदांत। ये वो उसके मस्तक पर तो ज्ञान सूरी भी है, तीसरा नेत्र भी है। He is चंद्रकांत because on his, that is शंकर's forehead, there is also the sun of knowledge, the third eye। फिर वेदांत। then Vedant. Where does the end of all the Vedas take place? Where does the end of all the Vedas take place? Veda Shastra was shown in Chandrama Brahma. The Vedas and the scriptures have been shown in the moon, that is Chandrama, Brahma's hands. Where does the end of all the Vedas take place? Where does the end of those Vedas and scriptures take place? 
कहीं एंड तो होता है डज द एंड टेक प्लेस समवेयर कहाँ होता है वेर डज इट टेक प्लेस इन ट्रू अफेक्शन क्या वॉट वेद शास्त्र माने कानून द वेदर्स एंड द स्क्रिप्चर्स मीन द लॉ जब जितने भी कानून है वो सब उठा के साथ में रख दिए जाते हैं नो मैटर हाउ मेनी लॉज देर आर दे आर ऑल पुट असाइड कब वेन जहाँ इतने होता है वेन देर इज अफेक्शन वेद शास्त्रों का अंत करने वाला है इट इज द वन दैट ब्रिंग्स एन एंड टू द वेदर्स एंड द स्क्रिप्चर्स क्या वॉट सच्चा इसलिए ट्रू अफेक्शन उसको कहते हैं वेदांत क्या इट इज कॉल्ड वेदांत लव तो कहते हैं सो दे से प्यार में कोई कानून नहीं चलता देर इज नो लॉ इन लव तो ये भी ठीक नहीं देन इट इज नॉट प्रॉपर ईदर क्यों वाई लव अगर नहीं होगा इफ देर इज नो लव सिर्फ लॉ होगा तो भी ठीक नहीं इफ देर इज ओनली लॉ इट इज नॉट प्रॉपर और सिर्फ लॉ है और लव नहीं तो भी ठीक नहीं एंड इफ देर इज ओनली लॉ एंड देर इज नो लव इट इज नॉट प्रॉपर ईदर चाहिए लॉ और लव का बैलेंस द बैलेंस बिटवीन लॉ एंड लव इज रिक्वायर्ड लेकिन लव जहाँ सच्चा होगा बट वेर देर इज ट्रू लव तो वो इसलिए है वो प्यार ही परमात्मा का स्वरूप है देन दैट अफेक्शन दैट वेरी लव इज द फॉर्म ऑफ द सुप्रीम सोल जिसमें ला न हो ये हो नहीं सकता इट इज इम्पॉसिबल दैट लॉ इज इंट इन इट तो ला फुल और लव फुल दोनों ही रूप अर्ध नारीश्वर में दिखाई जाते सो द लॉफुल वन एंड द लविंग वन बोथ फॉर्म्स आर शोन इन द फॉर्म ऑफ अर्ध नारीश्वर दैट इज हाफ बॉडी इज शोन ऑफ शंकर एंड हाफ ऑफ पार्वती ये शंकर का स्वरूप है विच इज द फॉर्म ऑफ शंकर स्त्री का रूप लफुल द फॉर्म ऑफ द वुमन रिप्रेजेंट्स द लविंग पार्ट पुरुष का रूप लाफुल द फॉर्म ऑफ द मैन रिप्रेजेंट्स द लॉफुल पार्ट चंद्रमा है लफुल द मून इज लविंग और तीसरा नेत्र है लाफुल एंड द थर्ड आई इज लॉफुल ला मीन ज्ञान लॉ मीन्स नॉलेज कानून संविधान द रेगुलेशन और कॉन्स्टिट्यूशन एक ही साकार स्वरूप में दोनों समय हुए बोथ द फॉर्म्स लविंग एंड लॉफुल आर मर्ज इन जस्ट वन कॉर्पोरियल फॉर्म तो ऐसा है बेड़ा सो सच इज द शिप बेड़ा माने वॉट डज बेड़ा मीन जहाज द शिप तो शास्त्र में उसे क्या गायन है बेड़े का देर इज द प्रेज ऑफ द शिप इन द स्क्रिप्चर्स शास्त्र में भी गायन है सिखों में भी गायन है देर इज द प्रेज इन द स्क्रिप्चर्स एज वेल एज अमंग द सिक्स सिखों में कहते हैं नानक चाप जहाज जे चढ़े उतर है पार्लर दे से अमंग द सिक्स नानक चाप जहाज जही चढ़े उतरे पार नर दैट इज द बो लाइक बॉडी ऑफ नानक इज इन द फॉर्म ऑफ अ शिप दो पीपल हु क्लाइम्ब ऑन इट विल बी टेकन अक्रॉस द रिवर ऑफ वाइस क्या वॉट गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है इट हैज बीन सेड इन द गुरु ग्रंथ साहब दैट इज द होली बुक ऑफ द सिक्स नानक चाप जहाज अर्थात नानक का शरीर रूपी धनुष है जहाज के रूप में है नानक चाप जहाज मीनिंग द बो लाइक बॉडी ऑफ नानक इज इन द फॉर्म ऑफ द शिप ऐसे ही फिर रामायण में बोल दिया इन द सेम वे इट हैज बीन सेट इन द रामायण क्या बोल दिया वॉट हैज बीन सेट शंकर चाप जहाज यही चढ़ी उतर है पार्नर यानी शंकर का शरीर रूपी धनुष जहाज के समान है जिससे सवार होकर के सब मनुष्य नर पार उतर जाते शंकर चाप जहाज जही चढ़े उतरे पार नर इट मीन्स दैट द बो लाइक बॉडी ऑफ शंकर इज लाइक द शिप ऑल द ह्यूमन बींग्स द मैन दैट इज नर गेट अक्रॉस राइडिंग ऑन हिम लेकिन तरीका क्या बताया यहाँ 
बट वॉट मेथड वॉज मैं बाबा ने क्या तरीका बताया वॉट मेथड डिड बाबा मैंशन पार उतर जाते हैं दे सर्टनली गेट अक्रॉस लेकिन कौन से चढ़े हुए पार उतर जाते हैं और कौन से बीच में ही कूद पड़ते और डूब जाते हैं बट विच ऑफ द बोर्डेड पैसेंजर्स गेट अक्रॉस एंड विच वन जम्प आउट इन बिटवीन एंड ड्राउन मन मना भव हम्म हम्म अ स्टूडेंट मन मना भव मन मना भव जनक है मन के संकल्प संकल्प मात्र में भी कहीं विरोधाबाद न हो इट मीन्स द वंस हु डू नॉट हैव अ कॉन्ट्राडिक्शन इवन इन दियर थॉट जो बाप का संकल्प सो बच्चे का संकल्प वॉट एवर इज द थॉट ऑफ द फादर सो इज द थॉट ऑफ द चाइल्ड अगर बाप का संकल्प कुछ और चल रहा है इफ द थॉट ऑफ द फादर दैट इज गोइंग ऑन इज डिफरेंट बाप की वाणी कुछ और चल रही है द वाणी ऑफ द फादर दैट इज गोइंग ऑन इज डिफरेंट बाप का क्रियाकलाप कार्य कुछ और चल रहा है और बच्चे का कुछ और चल रहा है द एक्शन परफॉर्म बाय द फादर इज डिफरेंट एंड द थॉट्स वर्ड्स एक्शन ऑफ द चाइल्ड आर डिफरेंट बाप गाडली सर्विस में लगा हुआ है और बच्चे डॉगली सर्विस में लगे हुए इफ द फादर इज एंगेज इन गॉडली सर्विस एंड द चिल्ड्रन आर एंगेज इन डॉगली सर्विस तो कहा जाएगा क्या की मनमना बाब है देन विल इट बी सेड That the child is manmana bhav. अच्छा चलो डागली सर्विस में भी लगा हुआ है बाई चांस ऑल राइट इवन इफ ही दैट इज द चाइल्ड इज एंगेज इन डॉगली सर्विस बाई चांस बाप की श्रीमत के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द फादर्स श्रीमत तो उसका प्रतिफल उससे जो आमदनी होती है वो कहाँ जाती देन वेर डज द रिटर्न द इनकम रिसीव फ्रॉम इट गो डागली सर्विस तो है लेकिन उससे जो कमाई होती है वो कहाँ जाती है इट इज डॉगली सर्विस इन दीड बट वेर डज द इनकम अर्न फ्रॉम इट गो अगर ईश्वर ये सेवा में जाती है इफ इट इज स्पेंट इन गॉडली सर्विस ईश्वर की मत के अनुसार जाती है इफ इट इज स्पेंट अकॉर्डिंग टू गॉड्स डायरेक्शन तब तो ठीक देन इट इज ओके तो भी मनमाना भव क्यूँकी श्रीमत के अनुसार है इट इज मनमाना भव इवन सो बिकॉज इट इज इन अकॉर्डेंस विद द श्रीमत श्रीमत तो मुख से ही मिलती है द श्रीमत इज रिसीव ओनली फ्रॉम द माउथ तो मुख मुख में से वाणी निकलती है द स्पीच इमर्जेस फ्रॉम द माउथ तो वो भी वाणी के अनुकूल हुई देर फोर इट इज इन अकॉर्डेंस विद द वाणी एज वेल तो मतलब क्या हुआ देन वॉट इज द मीनिंग की अगर मन का बाप के समान है इफ द माइंड इज द सेम एज दैट ऑफ द फादर तो जरूर बात अभी बाप के समान होगी और कर्मणा भी बाप के समान देन सर्टनली द वर्ड्स टू विल बी सेम एज दैट ऑफ द फादर एंड द एक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ द फादर एज वेल तो मन का तक भी बाप समान बनना सो वी हैव टू बिकम इक्वल टू द फादर इवन विद द माइंड यही मनमना भव का गहराई का अर्थ है दिस अलोन इज द डीप मीनिंग ऑफ मनमना भव शब्द बोलते हैं मनमना भव मंत्र है दे से द वर्ड मन मना भव इज अ मंत्र अरे क्या क्यों ये कोई रट्टा लगाने का मंत्र है अरे इज इट अ मंत्र टू रिपीट ओम राम नमाय नम राम नमाय नम राम नमाय अब मतलब क्या है इसका ओम राम नमाय नम राम नमाय नम राम नमाय न वॉट इज इट्स मीनिंग तो मन मना भव का अर्थ सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मन मना भव शब्दों के अनुसार उसका अर्थ इट्स मीनिंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड बिना अर्थ के जो बोले जाते हैं शब्द वो चरिया खरिया के द्वारा बोले जाते हैं The words that are said without meaning are said by mad people. Charya Khariya. Baba, कोई Charya Khariya? Charya Khariya नहीं है. Baba is not a mad person. वो तो जो भी शब्द बोले हैं मुरली में. Whichever words have been said in the murlis, वो एक-एक शब्दों में रहस्य भरा हुआ है. Each word of it is filled with a secret. तो इस एक महामंत्र से बेड़ा पार हो जाता है. So through this one great mantra. The ship sets across. क्या What? बेड़े का जिस जहाज का तुम बच्चे आधार लेते हो The boat, the ship in which you children take support. कौन सा बेड़ा कौन सा चाप कौन सा जहाज हुआ Which is the बेड़ा Which is the बो That is चाप Which is the ship? शरीर रूपी जहाज शरीर रूपी चाप माने धनुष It is the ship like body, the बो like body, meaning the बो पुरुषार्थ करने वाला धनुष द बो विच मेक्स पुरुषार्थ 
दैट इज स्पिरिचुअल एफर्ट उस पर चढ़ करके हम बच्चे भी पार हो जाए वी चिल्ड्रन टू विल गो अक्रॉस आफ्टर बोर्डिंग दैट शिप क्योंकि बेड़ा पार हो जाएगा तो उस पर बैठने वाले भी पार वेन द बोट गोज अक्रॉस देन द वंस हु बोर्ड इट विल गो अक्रॉस टू अतिक पावन बाप एक ही बार आकर के ये मंत्र देते द फादर हु इज द प्यूरिफायर ऑफ द सिंफुल वंस दैट इज पतित पावन कम्स ओनली वंस एंड गिव्स दिस मंत्र बार बार ये मंत्र नहीं मिलना है यू विल नॉट रिसीव दिस मंत्र टाइम एंड अगेन एक कल्प में एक ही बार शिव ईश्वर लेटे अवतार ओनली वंस इन अ साइकिल गॉड शिव इनकारनेट्स अब यहाँ तो शास्त्रों में तो लिख दिया संभवामी युगे हुए नाउ हियर इन द स्क्रिप्चर्स पीपल हैव रिटन संभवामी युगे युगे दैट इज द इनकारनेशन टेक्स प्लेस इन एवरी एज और बाप कहते हैं मैं एक कल में एक ही बार आता हूँ एंड द फादर सेज आई कम ओनली वंस इन अ साइकिल ये क्या चेक करोगे वॉट कन्फ्यूजन इज दिस ये तो शास्त्रों में झूठी बातें हो गई दीज आर इंडीड द फॉल्स टॉपिक्स इन द स्क्रिप्चर्स लेकिन नहीं बट नो उन बातों का सही अर्थ सही सार बाप आकर के बताते हैं द फादर कम्स एंड टेल्स अस द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दो टॉपिक्स द एग्जैक्ट एसेंस कि मैं हर युग में नहीं आता हूँ ही सेज आई डोंट कम इन एवरी एज मैं हर युग के अंदर चार युगों की शूटिंग समाई हुई द शूटिंग ऑफ फोर एजेस इज फिल्ड इन एवरी एज तो वो शूटिंग का पीरियड है संगम युग सो द कॉन्फ्लुएंस एज इज द पीरियड ऑफ दैट शूटिंग तो संगम युग में आता हूँ आई कम इन दैट कॉन्फ्लुएंस एज और संगम युग में ये हर युग की शूटिंग में चार अवस्थाएं जो जुटी हुई है वो चार अवस्थाएं एक कल्प के समान एंड द फोर स्टेजेस विच आर फिक्स इन द शूटिंग ऑफ ईच एज विद इन द कॉन्फ्लुएंस एज आर इक्वल टू वन साइकिल जैसे सतयुग की शूटिंग जस्ट लाइक द शूटिंग ऑफ द गोल्डन एज ब्रह्मा की सौ साल पूरी हो और एक कल पूरा हो वेन हंड्रेड ईयर्स ऑफ ब्रह्मा आर कम्प्लीट वन साइकिल इज कम्प्लीट तो सन छत्तीस से लेकर छिहत्तर सात साल की आयु में प्रवेश और चालीस साल दूसरे देर फोर स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर नाइनटीन थर्टी सिक्स टिल नाइनटीन सेवेंटी सिक्स ही एंटर्स एट द एज ऑफ सिक्सटी एंड फोर्टी ईयर्स आर एडिड टू इट तो छिहत्तर में सौ साल पूरे हो जाते सो हंड्रेड ईयर्स आर कम्प्लीटेड इन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स तो एक कल्प की आयु पूरी हो जाती इन दिस वे द पीरियड ऑफ वन साइकिल इज कम्प्लीट जो ब्रह्मा था वो ब्रह्मा संपूर्ण बन जाता द वन हु वॉज ब्रह्मा बिकम्स कम्प्लीट ब्रह्मा तो विष्णु वन करके प्रत्यक्ष होता ही इज रिवील्ड एज ब्रह्मा सो विष्णु अब प्रैक्टिकली प्रत्यक्ष होता है या बौद्धिक स्तर पर प्रत्यक्ष होता है वो बात दूसरी नाउ वेदर ही इज रिवील्ड प्रैक्टिकली और ऑन द इंटेलेक्चुअल लेवल इट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन लेकिन एक कल्प पूरा होता है बट वन साइकिल इज कम्प्लीट तो पतित पावन बाप एक कल्प में एक ही बार आकर के ये राय मन मना भव की देते सो द फादर हु इज द प्यूरिफायर ऑफ द सिंपल वंस कम्स ओनली वंस इन वन साइकिल एंड गिव्स द एडवाइस ऑफ मन मना भव त्रेताइवी शूटिंग देन द शूटिंग ऑफ द सिल्वर एज दैट इज त्रेता युग टेक्स प्लेस उसमें भी चार अवस्थ है देर आर फोर स्टेजेस इन इट एज वेल तो फिर एक कल्प हो जाता देन अगेन इट मेक्स वन साइकिल उसमें भी एक ही बार आकर की ये राय देते हैं ऑल्सो इन दैट साइकिल ही कम्स ओनली वंस एंड गिव्स द एडवाइस राय तो मुख से ही देंगे ही विल इंडीड गिव एडवाइस थ्रू द माउथ और जिस मुख से राय देंगे उसी के द्वारा कहते हैं मनमना भव एंड ही सेज मनमना भव थ्रू द सेम माउथ थ्रू विच ही विल गिव एडवाइस जो बाप का संकल्प जो बाप की वाणी जो बाप का कार्य तो बच्चों का कार्य वॉट एवर इज दॉट ऑफ द फादर वॉट एवर आर दर्ड ऑफ द फादर वॉट एवर इज द टास्क ऑफ द फादर द सेम इज द टास्क ऑफ द चिल्ड्रन तो एक ही बार ये मंत्र देते हैं सो ही गिव्स दिस मंत्र ओनली वंस अब जो उठा पाए तो उठाए और नहीं उठा पाए तो गाड़ी गाड़ी गई नाउ दोन पिक इट अप मे पिक इट अप एंड इफ दे कांट पिक इट अप 
देन द ट्रेन हैज गॉन की शूटिंग भी खराब थी द शूटिंग ऑफ द सिल्वर एज एंड एज वेल अरे तो आप शूटिंग नेक्स्ट इज द शूटिंग ऑफ द कॉपर एज उसमें भी चार अवस्थ देर आर फोर स्टेजेस इन इट टू चार युगों की आवृत्ति द रिपीटेशन दैट इज आवृत्ति ऑफ द फोर एजेस चार अवस्था है माना द फोर स्टेजेस मीन सतो प्रधान सतयुग सतो सामान्य त्रेता द्वापर और कलयुग द सतो प्रधान गोल्डन एज द सतो सामान्य सिल्वर एज द कॉपर एज एंड द आयन एज सतो प्रधान That is stage of goodness and purity. Sato samanya. That is when there is ordinary goodness and purity. Also, maybe he ki baar aagar ki mat dete. Also, in that he comes only once and gives advice. But your man mana bhav. Main aaya hua. Children, man mana bhav. I have come. Toh zaroor mukhsay mat denge. Certainly, he will give the direction through the mouth itself. Aur mukhto kisi saakir saakar sarir ke through hi hoga. and the mouth will certainly be through some corporeal body to is tarah baap to ek kalp mein ek hi baar aakar ke mat dete hain therefore in this way the father comes only once in one cycle and gives directions lekin koi bachche avval number yug mein koi bachche dwayam number yug mein koi bachche थर्ड क्लास युग में और कोई फोर्थ क्लास युग में प्राप्ति कर करने के हकदार बन पाते बट सम चिल्ड्रन बिकम एंटाइटल्ड टू अचीव द अटेनमेंट इन द नंबर वन एज सम चिल्ड्रन इन द सेकेंड नंबर एज सम चिल्ड्रन इन द थर्ड क्लास एज एंड सम चिल्ड्रन इन द फोर्थ क्लास एज तो पति तो पावन कौन है सो हु इज द प्यूरिफायर ऑफ द सिंफुल वन That is पतित पावन परम पिता परमात्मा जिसे पावन बनाए पावन दुनिया में ले जाते द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल हु प्योरिफाइज यू एंड टेक्स यू टू द प्योर वर्ल्ड उनको सदगति दाता अथवा पतित पावन कहा जाता है ही अलोन इज कॉल्ड द गिवर ऑफ द ट्रू सेल्वेशन और द प्योरिफायर ऑफ द सिंफुल वंस दैट इज पतित पावन तुम उनके सामने बैठे हो यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम जिनको पतित पावन और सदगति दाता कहा जाता है तुम उनके सामने बैठे हो यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द वन हु इज कॉल्ड द प्यूरिफायर ऑफ द सिंफुल वंस एंड द गिवर ऑफ ट्रू सेल्वेशन सन्मुख मुख के सामने सन्मुख मीन्स इन फ्रंट ऑफ द फेस जानते हो वह हमारा सभी कुछ है यू नो दैट ही इज एवरीथिंग फॉर अस। सर्व संबंध उसे एक बाप से है ऑल अवर रिलेशनशिप्स आर विद दैट वन फादर अब दुनिया में हमारा कोई कोई नहीं नाउ वी डोंट हैव एनी वन इन द वर्ल्ड दुनिया में हमारा कोई जगह संबंध ही नहीं एक बाप दूसरा न कोई वी डोंट हैव एनी रिलेटिव इन द वर्ल्ड वन फादर एंड नो वन एल्स जो पति का पावन बाप आया हुआ द फादर हु इज द प्यूरिफायर ऑफ द सिंफुल वंस हु हैज कम सदगति दाता बाप आया हुआ है द फादर हु इज द गिवर ऑफ ट्रू सेल्वेशन हु हैज कम वही हमारा सभी कुछ है ही अलोन इज एवरीथिंग फॉर अस तो जब वही सभी कुछ है तो और कोई कुछ है सो इफ ही अलोन इज एवरीथिंग देन नो वन एल्स इज और कोई कुछ 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 भी नहीं दे आर नथिंग फॉर अस ऊंचे ऊंचे हमारी तकदीर बनाने वाला है He is the one who creates our most elevated fortune. Sabhi kuch kyu hai? Why is he everything for us? Kyunki uchh te uchh takdeer usi ne hamari banayi hai janm janmantar ke liye. It is because he alone has created our most elevated fortune for many births. Janm janmantar ke liye agar uchh takdeer kahi bani hai kisi bhi janm mein aur kai kai janmon mein to kiske dwara bani? If anywhere in any birth and in a few births The most elevated fortune for many birds has been created. Then, through whom has it been created? एक परम पिता परमात्मा की मत पर चलने से ऊंचे ऊंचे तकदीर बनती. The most elevated fortune is created by following the directions of the one supreme father, supreme soul. और अगर माया की मत पर चले? And what if we follow Maya's direction? तो? So? Then? तो so, जरूर क्या होगा? 
then what will certainly happen to me then it then the fortune that will be created is the lowest of the low to uchte uchte takdeer banane wala hai wo hamare samne hai so the creator of the most elevated fortune is in front of us ye tumko nischay hai you have this faith nischay auron ko nahi hai others don't have this faith jo samne nahi hue unko ye nischay nahi hai those who didn't come face to face don't have this faith lekin tum sanmuk ho to tumko ye nischay hai but you are face to face so you have this faith ye maha mantra milta hai nirakar behad ke bap dwara this great mantra is received through the incorporeal unlimited father chhota mota mantra nahi hai this is not any minor mantra maha mantra ये मंत्रणा देने वाला मंत्री कौन है इट इज द ग्रेट मंत्र हु इज द एडवाइजर दैट इज मंत्री टू गिव दिस मंत्र परम पिता परमात्मा वो तुम्हारा मंत्री बना है इट इज द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल ही हैज बिकम योर एडवाइजर तुमको बनाई दिया प्रेसिडेंट ही मेड यू द प्रेसिडेंट क्या व्हाट तो तो नीचा हो गया और तुम तुम बनाई दिया। वन एंड मेड यू द हायर वन बाप दो है ना देर आर टू फादर्स आंट देर क्या कहा वॉट पर्स सेट स्टूडेंट टू बाप द्वारा महामंत्र तो मिलता है द ग्रेट मंत्र इज सर्टनली रिसीव थ्रू द फादर लेकिन बाप दो है बट देर आर टू फादर्स कौन कौन थे Which ones? A student is saying, the father of the souls, the supreme soul. Ah, ये नहीं कि एक लौकिक बाप है एक पार लौकिक बाप ये बुद्धि में आ जाए. Yes, it shouldn't be that one lokic father, that is worldly father, and one par lokic father, that is father from the world beyond, comes in the intellect. देह का बाप याद आ जाए. That the father of the body comes to your mind. क्यों? Why? क्योंकि हमारा तो सभी कुछ वो ही है इट इज बिकॉज ही अलोन इज एवरीथिंग फॉर अस तो जब सभी कुछ वो ही है तो लौकिक बाप कहाँ से याद आ गया सो इफ ही अलोन इज एवरीथिंग फॉर अस फ्रॉम वेर डिड द वर्ल्डली फादर कम टू माइंड वो तो पूर्व जन्म का हो गया ही दैट इज लौकिक फादर इज ऑफ द प्रीवियस बर्थ पूर्व जन्म के बाप को कोई है बताता है क्या डज एनी वन टॉक अबाउट द फादर फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ तो बाप दो है न सो देर आर टू फादर्स Aren't there? Two kind of bap. Which two fathers? Eh? One atma of bap. Hmm. Students say something. One is the father of the souls. Par loki ke bap. Or ek? Manushyo ka pita. Loki ke bap. The father of the world beyond, and the other is the father of the human beings. The worldly father. वो भी लौकिक है या पार लौकिक है? Is he too worldly or of the world beyond? है तो इसी लोक का. He belongs to this very world. है तो इसी दुनिया का. He is from this very world. तो लौकिक बाप. So he is the worldly father. उन देरारी ब्राह्मणों की बुद्धि कहाँ चली जाएगी? Where will the intellect of those bodily brahmins go? A student is saying something. वो तुझे पैदा जिसने किया है. शरीर को उसकी तरह बुद्धि चली जाएगी देयर इंटेलेक्ट विल गो टूवर्ड्स द वन हु हैज गिवन बर्थ टू देयर बॉडी थ्रू यूरिन यहाँ तो कोई बात ही नहीं देर इज नो क्वेश्चन ऑफ इट एट ऑल हियर वो तो पूरा जन्म हो गया दैट इज द प्रीवियस बर्थ वो याद नहीं आना चाहिए यू शुडेंट रिमेम्बर दैट अगर याद आता है इफ यू रिमेम्बर इट लोकी को बाप कहने से अगर वो याद आता है तो इससे क्या साबित होता वट डज इट प्रूव इफ आफ्टर सींग द वर्ल्डली फादर You remember that one? कि अभी दे अभिमान है. It proves that there is body consciousness now. संबंध जुटा हुआ है. <coughs> The relationship still lasts. तो बाप दो है ना? So there are two fathers, aren't there? एक निराकार और दाता. One is the incorporeal and the other is the corporeal. यानी एक ही शरीर में दो बाप हैं. It means that there are two fathers in one body. एक निराकारी स्टेज में रहने वाला वो भी देखने में आता है. One 
is he who remains in the incorporeal stage. He can be seen too. Or ek, ek saka. And the other one, the corporeal one. Ye kaise pata chale ki ye nirakar baap ho, ye saakar baap. How to know that this is the incorporeal father and this is the corporeal father? Koi sakal surat mein hai. Pata chalega kya? Will you come to know? Through the face and the features. नहीं पता चले. Won't you come to know? Abraham Buddh Christ के चेहरों में क्या देखते हैं? What is seen in the face of Abraham, Buddha, Christ, a student, the incorporeal stage? मेरा कार्य स्टेज देखने में आती है कि नहीं? Is the incorporeal stage visible or not? उनका चेहरा देखिए. उनकी दृष्टि को देखिए. Look at their faces. Look at their vision. चित्र जो बने हुए हैं उनके चरित्र की यादगार हैं उस समय की जबकि सतो प्रधान आत्मा परम धाम से डायरेक्ट उतरी है द पिक्चर्स दैट हैव बीन मेड आर द मेमोरियल्स ऑफ देयर कैरेक्टर्स ऑफ द टाइम व्हेन द सतो प्रधान सोल्स हैव डिसेंडेड डायरेक्टली फ्रॉम द सुप्रीम अबोर्ड तो उनके चेहरे से ही उन्हें की निराकारी स्टेज दिखाई पड़ती है सो दे आर इनकॉर्पोरियल स्टेज इज विजिबल जस्ट फ्रॉम देयर फेसेस तो वो देखने में आती है तो बाप जब निराकार कार्य करता है उस समय के द्वारा तो देखने में नहीं आता क्या सो इफ दैट स्टेज इज विजिबल इज इट नॉट विजिबल व्हेन द इनकॉर्पोरियल फादर परफॉर्म्स टास्क थ्रू दैट बॉडी नहीं आएगा आएगा विल इट नॉट बी विजिबल स्टूडेंट्स इट विल इट विल बी विजिबल वो धर्म पिताओं की जो निराकारी स्टेज दिखाई गई है चढ़ी हुई आंखें चमकता हुआ चेहरा The incorporeal stage of those religious fathers that has been shown with raised eyes, a shining face. चल चित्र की तरह. Translate के चित्र की तरह. Like a translate picture. उनसे कहीं कई गुना चढ़ी हुई आँखों वाला चेहरा किसका दिखाया जाता है? Whose picture, that is face, is shown with eyes much more raised in a spiritual look than theirs? Shankar. It is of Shankar. क्योंकि वो है उन धर्म पिताओं का बापों का भी बाप. It is because he is the father of the fathers of those religious fathers. ऊंचे ते ऊंचे. The highest on high. तो एक बाप है निराकार और दूसरा है साकार. So one father is incorporeal and the other one is corporeal. बच्चे भी याद करते हैं. बाबा भी याद करते हैं. The children remember as well as Baba remembers. कौन से Baba याद करते हैं? Which Baba remembers? Students are saying Brahma Baba does. उस बाप को बच्चे भी याद करते हैं और और Baba भी याद करते हैं. The children remember as well as Baba remembers that father. Baba माना Brahma Baba. Baba means ब्रह्मा बाबा तो जिस समय ये वाणी बोली गई है उस समय तो ब्रह्मा के मुख से बोली गई ना बिकॉज द टाइम व्हेन दिस वाणी वाज नरेटेड इट वाज नरेटेड थ्रू द माउथ ऑफ ब्रह्मा वॉज इंट इट बे समझ को समझ देने वाला एक ही बाप है देर इज ओनली वन फादर हु गिव्स इंटेलिजेंस टू द फूलिश जिसको ये ब्रह्मा बाबा भी याद करते हैं होम दिस ब्रह्मा बाबा रिमेम्बर्स एज वेल याद करते हैं तो जरूर इनको भी समझ कभी उस बाप ने दी होगी ही रिमेम्बर्स हिम देन डेफिनेटली दैट फादर मस्ट हैव गिवन हिम द इंटेलिजेंस एज वेल एट सम टाइम अब उस समझ को कोई माने या ना माने नाउ वेदर सम वन एक्सेप्ट दैट इंटेलिजेंस और नॉट तो एवर हैप्पी रहेंगे हमेशा कथाकाल के लिए देन यू विल ऑलवेज रिमेन हैप्पी फॉर एवर साइड बी हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों का वर्षा बाप से मिलता है यू रिसीव द इनहेरिटेंस ऑफ ऑल द थ्री दैट इज हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस फ्रॉम द फादर अगर नहीं मानते एंड इफ यू डोंट एक्सेप्ट हिज डायरेक्शन तो कोई समय ऐसा भी आ सकता है कि दुख पैदा हो जाए देन सच टाइम कैन कम टू वेर यू मे बिकम सोरोफुल साधारण दुख नहीं नॉट जस्ट कॉमन सोरो इतना बड़ा साधारण दुख कि हाथ से लो करके शरीर की मौत भी हो जाए बट सच ग्रेट अनकॉमन सोरो दैट इवन द बॉडी मे डाई फ्रॉम हार्ट फेलियर ऐसी क्या बात हुई ब्रह्मा के जीवन में सो वॉट इंसिडेंट ऑफ दिस सॉर्ट हैपेंड इन द लाइफ ऑफ ब्रह्मा 
ये दंड कौन सी श्रीमती की अवमानना करने के कारण मिला दिस पनिशमेंट वॉज रिसीव बिकॉज ऑफ नॉट रिस्पेक्टिंग विच श्रीमत स्टूडेंट्स द रिकोगशन ऑफ द फादर पहचाना पहचाना तब तो इसका रा, रास्ते पर चल पड़े तन धन दाम स्वर्ग परिवार सारा त्याग करके ही रिकोगनाइज द फादर ही डिड रिकोगनाइज हिम ओनली देन ही फॉलोड दिस पाथ आफ्टर रिनाउंसिंग द बॉडी वेल्थ हाउस फ्रेंड्स फैमिली एंड एवरीथिंग सब कुछ माताओं को सौंप दिया ही एंटरेस्टेड एवरीथिंग टू द मदर्स पहचाना कैसे नहीं How is it that he didn't recognize him, a student following the श्रीमत कौन सी श्रीमत पर नहीं चले ये जो श्रीमत है तन धन दाम स्वर्ग परिवार सब एक को सौंप दो Which श्रीमत didn't he follow? This is the very श्रीमत and trust the body, the wealth, the house, the friends and the family and everything to the one. एक के रास्ते पर लगा दो जैसा बताए वैसे लगा दो तो लगा दिया Invest them on the path of the one. Invest them in the way mentioned. So he invested it. Students are saying something. Ha! Surrender to dear hote. Yes, there are many who surrender themselves. उसमें पहला पहला surrender होने वाला तो बना. Brahma. Among them, Brahma certainly became the first one to surrender himself. लेकिन फिर surrender होने के बाद भी, फिर भी मंजिल है. But even after being surrendered, there is a destination. Surrender to who? He did surrender. जैसा बताया वैसा किया तो he certainly did as he was told. लेकिन फिर nevertheless और आगे भी तो कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है ना? You have to follow the श्रीमत at each step further as well, haven't you? मंजिल बड़ी ऊंची है. The goal is very high. कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है. You have to follow the श्रीमत at each step. तो कोई अगर ऐसा एक कदम चूक गया, जिसमें भारी गलती हो जाए. So if one such step goes wrong, in which a serious mistake happens, तो उसका प्रतिफल जरूर भोगना पड़ता है. Then you definitely have to experience its consequences. तो माता पिता में यज्ञ की आदि में ही कुछ नाचाकी हो गई. कोई बच्चों को लेकर के. So in the very beginning of the yajna. The conversation between the mother and the father stopped due to some serious disagreement regarding some children. जिसका इशारा आवेश तवानी में बाप दादा ने दिया हुआ है. About which बाप दादा has given an indication in the आवेश तवानी. बिना सुझाला कब प्रजुलित हुई? और कौन निमित्त बने? When did the flames of destruction ignite and who became instruments? यज्ञ के आदि से ही. स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई सिंस द वेरी बिगिनिंग ऑफ द यज्ञ अलोंग विद द एस्टेब्लिशमेंट द फ्लेम्स ऑफ डिस्ट्रक्शन वर इग्नाइटेड फ्रॉम द यज्ञ कुंड दैट इज पिट फॉर सैक्रिफिशियल फायर ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बन ब्रह्मा द फादर एंड द ब्राह्मण चिल्ड्रन बिकेम इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले कौन निमित्त बना ब्रह्मा बड़ी अम्मा हु बिकेम इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रह्मा द सीनियर मदर इधर बड़ी अम्मा आ गई फिर उधर बाप ऑन वन साइड द सीनियर मदर बिकेम ऑब्स्टिनेट एंड ऑन द अदर साइड द फादर बिकेम ऑब्स्टिनेट और उधर बीच में बच्चे एंड द चिल्ड्रन वर इन बिटवीन देम बच्चों ने कोई ने ब्रह्मा को फॉलो किया कोई ने बाप को फॉलो किया अमंग द चिल्ड्रन सम फॉलोड ब्रह्मा सम फॉलोड द फादर बाप उदासीन हो गया मां से बनी गई सन्यासी द फादर बिकेम इन डिफरेंट टुवर्ड्स द मदर ही बिकेम अ सन्यासी क्यों व्हाई क्योंकि नियम है बच्चा या रचना अगर अपने कंट्रोल में नहीं तो वो रचना रचना नहीं इट इज बिकॉज देयर इज अ रूल दैट इफ द चाइल्ड Or the creation isn't under our control, then the creation is not our creation. Murli me kya bola? What has been said in the Murlis? Jo rachna apne control me nahi. The creation that is not under our control. Bachcha agar baap ki baat nahi manta, control se bahar hai, to wo bachcha bachcha nahi. 
If the child doesn't accept what his father says and is out of control, then that child is not his child. और पहली पहली रचना कौन होती है? And who is the first creation? है? स्त्री? The woman, that is wife. तो first रचना या कोई भी रचना बाद वाली सही? Therefore, the first creation or any creation may it be the later one. तो first रचना अगर अपनी बात नहीं मानती तो वो रचना रचना नहीं देर फोर इफ द फर्स्ट क्रिएशन डजेंट एक्सेप्ट वॉट वी से देन दैट क्रिएशन इज नॉट अवर क्रिएशन तो जब रचना ही नहीं है और वो बात ही नहीं मानती कंट्रोल से ही बाहर है तो क्या करना पड़े सो वेन इट इज नॉट एट ऑल अवर क्रिएशन वेन इट डज नॉट एक्सेप्ट वॉट इज बींग सेड वेन इट इज आउट ऑफ कंट्रोल देन वॉट विल वी हैव टू डू त्याग देना पड़े हम्म वी हैव टू रिनाउंस इट दैट इज द क्रिएशन तो बाबा ने तो ये हाँ ये नियम नहीं बताया बाबा ने तो कहा कि कोई घर गस्त छोड़े ही छोड़ना है धीरे धीरे समझाओ बाबा हैजेंट मैं दिस रूल हियर बाबा हैज इंडीड सेड वी डोंट हैव टू लीव द हाउस होल्ड एक्सप्लेन स्लोली टू द क्रिएशन समझाने के भी ना मान वॉट इफ शी डजेंट एक्सेप्ट इवन आफ्टर एक्सप्लेनिंग राज बहादुर कहा था हम तो धीरे धीरे समझाओ तो तो मान जाते राज बहादुर अ पीबी के ब्रदर इज सेंग वेन आई एक्सप्लेन टू हर दैट इज वाइफ स्लोली शी अग्रीज टू इट हम जल्दी ना करते आई डोंट एक्ट क्विकली धीरे धीरे समझाए दो कि तुम वैसे ही चलो हम वैसे ही चलेंगे एक्सप्लेन टू हर स्लोली यू फॉलो दैट वर्ल्ड ली वे एंड आई टू विल फॉलो इट अ लिटिल क्या समझाए दो वॉट शुड यू एक्सप्लेन टू हर तो रचना अगर कंट्रोल में नहीं है तो वो रचना रचना नहीं सो इफ द क्रिएशन इज नॉट अंडर कंट्रोल Then it is not the creation. तो छोड़ने की बात छोड़ करके कहीं चले जाने की बात नहीं है So there is no question of leaving and going somewhere. बुद्धि से उदासीन होने की बात है It is about becoming detached through the intellect. यज्ञ कहा चल रहा था यज्ञ के आदमी Where was the यज्ञ taking place at the beginning of the यज्ञ पहले पहले At the very beginning. सिंध हैदराबाद At सिंध हैदराबाद तो सिंध हैदराबाद में जहाँ यज्ञ कुंड की स्थापना हुई थी वहीं से फिर सो इन सिंध हैदराबाद वेर द यज्ञ कुंड वॉज एस्टेब्लिश क्या हुआ वॉट हैपन्ड फ्रॉम दैट वेरी प्लेस विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई द फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन ब्लेज एज वेल लेकिन जो विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई बट वेन द फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन ब्लेज तो सच्चा भागेगा या झूठा भागेगा विल द ट्रू वन रन अवे और विल द लायर रन अवे ये नियम है सच्चाई अधिक होती है सर पे चढ़ के बोलती है दिस इज द रूल दैट ट्रूथ इज अनशेकेबल इट क्लाइम्स ऑन द हेड एंड स्पीक्स और झूठा जो होता है वो अधिक नहीं होता एंड द फॉल्स वन इज नॉट स्टेबल भाग जाता है मैदान छोड़ करके ही रन अवे लिविंग द फील्ड तो सिंध हैदराबाद से सर पर पाव रख के कौन भागा सो हु रैन लाइक द विंड फ्रॉम सिंध हैदराबाद स्टूडेंट्स ब्रह्म बाबा बाखड़े ही रैन अवे एट वंस कहा पहुंचे वे डिड ही रीच स्टूडेंट्स आर सिंग कराची करा ची ची निकल गई <laughs> करा ची ची निकल गई दैट इज अ नॉइस केम आउट ऑफ हिज माउथ एज इफ When some load is put upon someone, क्योंकि कोई नशा होता है लौकिक दुनिया का इट इज बिकॉज इफ देर इज एनी इंटॉक्सिकेशन ऑफ द लौकिक वर्ल्ड तो लौकिक दुनिया का नशा तो विनाशी है या विनाशी देन इज द इंटॉक्सिकेशन ऑफ द लौकिक वर्ल्ड पेरिशेबल और इम्पेरिशेबल विनाशी है स्टूडेंट्स पेरिशेबल इट इज पेरिशेबल अरे किसी के पास कितना भी धन है अरे इट डजेंट मैटर हाउ मच वेल्थ समवन प्रोजेसिस लेकिन बरात की बरात जब खाने लग पड़ेगी तो चलेगा कहाँ तक बट वेन अ होल लॉट ऑफ पीपल 
that is Bharat, will start to be sustained on it, how long will it last? Bharat, the marriage party or the marriage procession. Chalega. Will it last? Hamesa chal jayega. Thode samay ke liye. Will it last forever? Students, for some time. It will last for some time. So, the lakh ho rupai ki property thi, wo. Chalti rahi. So, the property worth 100,000 continued to be used. Gandhi ji ko, kanyao matao na dher sari dhan sampati lakar ke di. The virgins and mothers brought and gave lots of wealth and property to Gandhi ji. Gaina hai sona chandi lakar ke di. They brought and poured out ornaments, gold, silver. Okay. Gandhi ji ne apni mat ke aadhar par uska upyog kiya. All right. Gandhi ji used it according to his own direction. So, man mat se kabhi swarg isthapan nahi ho sakta. So, paradise can never be established through the directions of our own mind. That is, man mat. Swarg ki isthapan. The establishment of paradise because paradise belongs to the path of household that is pravritti marg. Therefore, the establishment of paradise can never take place through the path of renunciation. The path of the household is required. The cooperation of both the husband and the wife is required. If one says, I have so much wealth and property, I will manage. I will manage to sustain the children. Nahin. No. So, Karachi Chi nikal gai. Therefore, Karachi Chi nikal gai. A noise came out of his mouth. Where did he arrive from there as well? Mount Abu Abu. He came to Mount Abu. Mount Abu Ane ke baad. After coming to Mount Abu, Direction diya gaya. A direction was given. Ya apne apne ghar jao. Go to your homes. Service karo. Do service. Aur baapas ao. And come back. Jana ana. Go and come. To bauton ko to nischay ukad gaya. Then many lost their faith. Ke baba ke paas ab kuch raha nahi. Thinking that baba had nothing left with him at that time. To aisi baat nahi hai. It is not like this. Phir bhi maa ke paas saddha, vishwas aur bhavna to atal thi na. Anyway, the mother had immovable veneration and faith, shraddha, vishwas and emotion. Hadn't she? Mata ke paas vishesh chiz kya hoti hai? What is the special thing that a mother has? Sadha, vishwas, bhavna aur pyaar to hota hi hai. Lekin la nahi. Veneration, faith, feelings and love are certainly present in her. But she doesn't have law. Akal? Akal nahi. She doesn't have sense. Akal hoti to baap ke sahiyo ke aadhar par saath hi saath chalti. If she had sense, she would have walked together with the father on the basis of cooperation. The entire work was spoiled due to lack of sense. The children were born indeed. But all of them were the children who belonged to devilish community. The souls of the devilish religions came and gathered. Islami, Bodhi, Christian, Sanyasi, in in a dharmo ke aadhar murta aadhar ke ikatthi ho gai. The root souls of Islam, Buddhism, Christianity, Sanyas religion came and gathered. Or jav aisi tukh dene wali kaante jaisi aatma hai jab ikatthi ho gai, vichu tinde nikatthi ho gai. Brahma ke buddhu rupi pet se. And when such thorn-like souls who give sorrow, the scorpions and spiders from Brahma's stomach-like intellect are gathered. What will they do? What does the sorrowful soul do when it enters into the womb? 
इट टेयर्स ऑफ द वेरी वोम्ब बिछुनी जब बच्चों को जन्म देती है तो क्या होता है वॉट हैपन्स वेन द शी स्कॉर्पियन गिवस बर्थ टू द चिल्ड्रन वो बच्चे माँ का पेट फाड़ करके निकलते द चिल्ड्रन टेयर द वोम्ब ऑफ द मदर एंड कम आउट तो यही होना था दिस वेरी थिंग हैड टू टेक प्लेस सिक्सटी एट में बुद्ध रूपी पेट फाड़ दिया दे टोर ऑफ द इंटेलेक्ट लाइक वोम्ब इन द इयर सिक्सटी एट और बच्चों की प्रत्यक्षता हो गई एंड द चिल्ड्रन व रिवील्ड क्या वॉट वो बिच्छू टिंडन संसार में प्रत्यक्ष होने लग पड़े दो स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स स्टार्टेड टू बी रिवील्ड इन द वर्ल्ड सितारों के रूप में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्स तो बेसमझ हुए या समझदार हुए सो वॉज ही दैट इज ब्रह्मा सेंसलेस और इंटेलिजेंट ब्रह्मा क्या हुए वॉट वॉज ब्रह्मा बेसमझ ही वॉज सेंसलेस इसलिए भक्ति मार्ग में गायन है फॉर दिस रीजन देर इज द प्रेज इन द पाथ ऑफ डिवोशन की गुरु जिसको बनाया जाए दैट वेन वी अडोप्ट सम वन एज अ गुरु तो गुरु की मत पर जरूर चला जाए देन वी शुड सर्टनली फॉलो द गुरु डायरेक्शन तो ये कि आदमी बनना कौन और बननी कौन वेल हु वॉज द हजबेंड दैट इज बनना एंड हु वॉज द वाइफ दैट इज बननी एट द बिगनिंग ऑफ द यज्ञ गुरु कौन और चेला कौन हु इज द गुरु एंड हु इज द डिसाइपल प्रजापिता गुरु बना जिसने राय दी मत दी प्रजापिता बिकेम द गुरु द वन हु गेव एडवाइस गेव द डायरेक्शन और ब्रह्मा हुए फर्स्ट एंड ब्रह्मा वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट और बननी कौन और बनना कौन एंड हु वॉज द वाइफ एंड हु वॉज द हजबेंड बनना भी प्रजापिता प्रजापिता वॉज ऑल्सो द हजबेंड शिव बिंदु कोई बनना या बननी या दूसरे संबंध कोई नहीं बनते हैं शिव बिंदु से शिव द पॉइंट डजेंट बिकम अ हजबेंड और वाइफ नॉर आर एनी अदर रिलेशनशिप फॉर्म विद शिव द पॉइंट कौन सा संबंध बनता है विच रिलेशनशिप इज फॉर्म्ड स्टूडेंट द फादर सिर्फ बाप है आत्माओं का बिंदु ही इज ओनली द फादर ऑफ द पॉइंट लाइक सोल्स वो बनना नहीं साजन नहीं कहेंगे He won't be called the husband, the bridegroom. वो किसी तन में आता है तब बनना बनता है साजन बनता है He becomes the husband, the bridegroom when he enters some body. तो ब्रह्मा का बनना प्रजापिता Therefore, Prajapita is the husband of Brahma. तो जब पेट फाड़ने की नौबत आई तब So, when the time of tearing the womb arrived, कुछ समय पहले जब पेट में दर्द हुआ Some time before that, when he felt pain in his stomach-like intellect, तब ब्रह्मा को यह एहसास हुआ। Brahma realized किस बात का? किस बात का एहसास हुआ? What? What did he realize? वो हमने बात नहीं मानी, ये ठीक नहीं किया। He realized I didn't believe his words. I did not do the right thing. ये तो सब बड़े-बड़े बिच्छू टिंडन हैं, बड़े-बड़े कांटे इस यज्ञ के अंदर आ गए। All these are big scorpions and spiders. Big thorns have entered into the yagya. क्यों? कब एहसास हुआ? Why? When did he realize it? कि जो ब्रह्मा बाबा की सहयोगी नहीं शक्ति थी, भुजा थी, वो भुजा चली गई. तब एहसास हुआ, और उसका स्थान किसी आसुरी शक्ति ने ले लिया. Brahma Baba realized this when his cooperative शक्ति The arm went away, and some devilish shakti took her place. तब एहसास हुआ इस यज्ञ में बड़े-बड़े बिचुटिन नर बैठे हुए. It was then he realized that big big scorpions and spiders are sitting in this yagya. तो 66, 65 में मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद. Therefore, in the year 66, 65, after mamma had left her body. बाबा के मुख से मुरली में ये बात निकलने लगी दीज वर्ड स्टार्टेड टू कम आउट थ्रू द माउथ ऑफ बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय रंग चिल्ड्रन टू से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इज रॉन्ग क्या वॉट तुम अकेले ब्रह्मा के बच्चे हो बड़ी अम्मा के बच्चे हो ये बात बिल्कुल बिल्कुल गलत दिस स्टेटमेंट दैट यू आर द चिल्ड्रन ऑफ ब्रह्मा अलोन 
द चिल्ड्रन ऑफ द सीनियर मदर इज कम्प्लीटली रॉन्ग ये बात है कहने से क्या होगा वॉट विल हैपन बाई से दिस की दुनिया में तुम्हारी बात कोई समझेगा नहीं नो वन इन दर्ल्ड विल अंडरस्टैंड वॉट यू आर सींग उनको लोग गंदी दृष्टि ऐसी देखें पीपल विल लुक एट यू विद अ बैड ओपिनियन ऑफ यू क्योंकि तुम कहते हो हम अम्मा के बच्चे बिकॉज यू से वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द मदर अगर कोई अपनी अम्मा का ही नाम बताए कोई बच्चा और बाप का नाम न बताए तो लोग क्या समझते हैं वॉट डू पीपल थिंक इफ सम चाइल्ड मैं ओनली द नेम ऑफ इज मदर एंड डजेंट मैं द नेम ऑफ इज फादर ये कोई जायज संतान नहीं है इसलिए अपने बाप का नाम नहीं बताता है दे थिंक ही इज नॉट अ लेजिटिमेट चाइल्ड फॉर दिस रीजन ही डजेंट मैं द नेम ऑफ इज फादर तो बाबा ने डायरेक्शन दिया कि बच्चे अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी सिर्फ नहीं लिखो सो बाबा गेव द डायरेक्शन चाइल्ड डोंट जस्ट राइट योर सेल्फ एज ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या लिखो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी वॉट शुड यू राइट स्टूडेंट्स द प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी यू शुड राइट प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी वो डायरेक्शन उस समय से बाबा दे रहे सो बाबा इज गिविंग दिस डायरेक्शन सिंस दैट टाइम चित्रों में भी छपा हुआ है चित्रों से बिल्कुल क्लियर हो रहा है इट हैज ऑल्सो बीन प्रिंटेड इन द पिक्चर्स इट इज बिकमिंग कम्प्लीटली क्लियर फ्रॉम दीज पिक्चर्स सिक्सटी फाइव ऐसी पहले के जो चित्र है त्रिमूर्ति और झाड़ का उसमें सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखा हुआ ऑन द पिक्चर ऑफ द त्रिमूर्ति एंड द कल्पा ट्री विच व प्रिंटेड बिफोर द इयर सिक्सटी फाइव ओनली ब्रह्मा कुमार कुमारी हैज बीन रिटर्न ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखा हुआ है इट हैज बीन रिटर्न ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रह्मा कुमारी लेकिन उसके बाद जो चित्र बनाए गए हैं लक्ष्मी नारायण के सिक्सटी सिक्स के बाद और सीढ़ी का बट ऑन द पिक्चर ऑफ लक्ष्मी नारायण विच वॉज मेड लेटर ऑन आफ्टर द इयर सिक्सटी सिक्स एंड द पिक्चर ऑफ द लैडर उसमें साफ लिखा हुआ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय इट हैज बीन रिटर्न क्लियरली प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो उस समय का दिया हुआ डायरेक्शन उस डायरेक्शन को जिन्होंने फॉलो किया अब तक भी सो दो फॉलोड द डायरेक्शन गिवन एट दैट टाइम अप अपिल नाउ वो क्लियर हो जाते हैं कि वो हैं राम संप्रदाय और उनमें कौन से हैं रावण संप्रदाय इट बिकम्स क्लियर दैट दे बिलोंग टू द कम्युनिटी ऑफ राम एंड इट इज ऑल्सो क्लियर Who among them belong to the community of Ravan? So Ram Sampradaya, who are they? So who belong to the community of Ram? Who are they? So who belong to the community of Ram? So who are they? So who belong to the community of Ram? So who are they? So who belong to the community of Ram? So who are they? So who belong to the community of Ram? So who are they? So who belong to the community of Ram? So who are they? So who belong to the community of Ram? So who are they? So who belong to the community of Ram? So who are they? So who belong to and believe from within that they are prajapita brahma kumar kumari too aur jo ravan sampradaya hai wo and what about those who belong to the community of ravan wo abhi bhi kya kar rahe hain what are they doing even now kya likhte hain what do they write kya mante hain what do they believe hai eh? brahma kumar aur brahma kumari sirf likhenge they will write only brahma kumar and brahma kumari prajapita shabd nahi laga They don't add the word prajapita. लगाते हैं, हैं? नहीं लगाते. Do they add it, students? They don't. They don't. क्यों? Why? क्योंकि वो ब्रह्मा के पुजारी हैं. It is because they are the worshippers of Brahma. Brahma माने बड़ी अम्मा. Brahma means the senior mother. बड़ी अम्मा के पुजारी. They are the devotees of the senior mother. अच्छा. बड़ी अम्मा के भक्तों के लिए मुरली में क्या बोला बाबा ने? अच्छा वॉट हेज बाबा सेड इन द मुरली अबाउट द डिवोटीज ऑफ द सीनियर मदर जो देवी की पुजारी है दोज हु आर द वर्शिपर्स ऑफ द देवी दैट इज फीमेल डीटी उनको पता नहीं है कि देवी के पीछे कोई देवता भी लगा हुआ है दे डू नॉट नो दैट देर इज अ देवता दैट इज मेल डीटी बिहाइंड द देवी जे देवी की तो पूजा करेंगे बड़े ठकुर दे विल वर्शिप द देवी विद ग्रेट प्राइड दे विल से इम्पल्सिवली जय माता दी लेकिन माता जी के पीछे पिताजी कौन है रक्षा करने वाले बट हु इज द फादर बिहाइंड द मदर 
टू प्रोटेक्ट हर तो पता नहीं दैट दे डू नॉट नो तो मुरली में बोला है देवी की पूजा करने वाले हैं रावण सो इट हैज बीन सेट इन द मुरली दो वर्शिप द देवी बिलोंग टू रावण कम्युनिटी तो समझ को एक समझ को समझ देने वाला एक ही बाप है सो द वन हु गिव्स इंटेलिजेंस टू द अन इंटेलिजेंट वन इज द वन फादर अलोन ऐसे बेसमझ ब्रह्मा को भी समझ देने वाला और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी समझ देने वाला एक ही बाप है सो द वन हु गिव्स इंटेलिजेंस टू सच एन अन इंटेलिजेंट ब्रह्मा द वन हु गिव्स इंटेलिजेंस टू द ब्रह्मा कुमार एंड कुमारीज इज द वन फादर अलोन उस ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी को या ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमारों को नहीं समझा सकती नो ब्रह्मा कुमार कैन एक्सप्लेन टू अ ब्रह्मा कुमारी और नो ब्रह्मा कुमारी कैन एक्सप्लेन टू ब्रह्मा कुमार कौन समझा सकता है हु कैन मेक दम अंडरस्टैंड एक बाप द वन फादर कहते हैं माया ने महाभूत बनाई ही सेज माया हैज मेड दम इन टू ग्रेट फूल्स वो बाप क्या कहते हैं वॉट डज द फादर से माया ने तुमको महाभूत बनाया दैट माया हैज मेड यू इन टू ग्रेट फूल्स नहीं तो तुम महाभूत बनने वाले तो थे नहीं आते थे तो अच्छे बच्चे अदरवाइज यू वर सर्टनली नॉट द वंस हु वुड हैव बिकम ग्रेट फूल्स यू वर गुड चिल्ड्रन इन डीड लेकिन माया ऐसी बीच में आ गई जिसने तुमको महाभूत बट माया केम इन बिटवीन इन सच अ वे दैट शी मेड यू इन टू ग्रेट फूल्स बाप की बात नहीं मानी यू डिड नॉट लिसन टू द वर्ड्स ऑफ द फादर मूर्ख बनाई शी मेड यू इन टू फूल्स कब बनाए दिए वेन डिड शी मेक यू इन टू फूल्स पास्ट में बनाया शी सर्टनली हैज मेड यू सो इन द पास्ट कल्प कल्प अपने बच्चों को ही सुनाते हैं एवरी साइकिल ही दैट इज द फादर नरेट्स ओनली टू हिस्स चिल्ड्रन और किसी के बच्चों को और कोई समझेंगे ही नहीं नॉट टू एनी वन एल्सिस चिल्ड्रन नो द अदर्स चिल्ड्रन विल नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल लेंगे दे विल लिसन थ्रू वन ईयर एंड लीव इट आउट थ्रू द अदर ईयर तुम कितने मूर्ख पाई पैसे के वर्थ बन जाते यू हैव बिकम सच फूल्स वर्थ पाई पैसा दैट इज अ फ्रैक्शन ऑफ अ रूपी पाई पैसे की तुम्हारी कीमत हो जाती Your value becomes equal to pi paisa. Guru log anek prakar ke mantra dete hain. Gurus give many kinds of mantras. Baap kehte hain sarv ki sadgati ke liye mantra to ek hi hai. The father says there is only one mantra to bring the true salvation of everyone. Wo bhale dher sare mantra dete hain mantra mane mantra na. Sala. Although they give a lot of mantras. Mantra means advice, suggestions. तो वो सलाह तो बहुत ढेर सारी देते हैं सो दे डू गिव अ लॉट ऑफ सजेशन लेकिन एक ही सलाह ऐसी है जिससे सदगति सदगति होती है बट देर इज ओनली वन सच सजेशन विच ब्रिंग्स ट्रू सेल्वेशन और एक ही देने वाला है एंड देर इज ओनली द वन हु गिव्स इट श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंची सलाह देने वाला एक ही द वन हु गिव्स द मोस्ट एलिवेटेड द हाइस्ट ऑन हाई सजेशन इज ओनली वन सदगुरु ही सत मंत्र देने वाला है द सदगुरु इज द ओनली वन हु गिव्स द ट्रू मंत्र ध्यान से हम यहाँ आए हैं अपने सुख धाम के लिए तकदीर बनाए यू नो दैट यू हैव कम हियर टू मेक योर फॉर्चून फॉर दी अबोर्ड ऑफ हैप्पीनेस यहाँ किस लिए आए वाई हैव यू कम हियर सुख धाम के लिए तकदीर बनाने आए यू हैव कम टू मेक योर फॉर्चून फॉर द अबोर्ड ऑफ हैप्पीनेस लक्ष्य क्या है वॉट इज द एम ये लक्ष्य दिस इज द एम कहाँ आए हैं वेर हैव यू कम बाप के पास टू द फादर मधुबन में आए यू हैव कम टू मधुबन मतलब वॉट डज इट मीन कि अगर बाप के पास जो मधुबन में नहीं आए डज इट मीन दैट दोज हु हैव नॉट कम टू द फादर टू मधुबन तो उनकी सदगति नहीं हो सकती क्या कैन नॉट अटेन ट्रू सेल्वेशन वो सुखदा में नहीं जाएंगे क्या विल दे नॉट गो टू दी अबोर्ड ऑफ हैप्पीनेस उनकी तकदीर नहीं बनेगी Will their fortune not be made? से मतलब वो बाप के बच्चे नहीं है क्या Does this mean that they are not the children of the father? बाप का बच्चा बने 
यू बिकम द चाइल्ड ऑफ द फादर बाप के घर में जन्म ले यू आर बोर्न इन द फादर्स हाउस और बाप के घर में ना आए एंड यू डोंट कम टू द फादर्स हाउस ये कैसे हो सकता हाउ इज इट पॉसिबल ये भी हो सकता है इधर उधर जन्म ले लिया हो इट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल दैट यू वुड हैव बीन बोर्न समवेयर हियर और देर लेकिन घर कोई चार दीवारी को तो कहा नहीं जाता बट जस्ट फोर वॉल्स आर नॉट कॉल्ड अ हाउस घर किसको कहा जाता है वॉट इज कॉल्ड अ हाउस अरे ईटो के मकान को घर कहा जाता है क्या अरे इज अ हाउस ऑफ ब्रिक्स कॉल्ड अ हाउस हाँ माँ को अ स्टूडेंट सेट समिंग यस द मदर माँ जो है गृहणी है द मदर इज अ गृहणी दैट इज वाइफ गृहणी ग्रहम उच्चते गृहणी ग्रहम उच्चते दैट इज द वाइफ इज कॉल्ड द हाउस घर वाली को ही घर कहा जाता है द वाइफ दैट इज घर वाली इंडीड इज कॉल्ड हाउस लेकिन घर वाली हो घर वाला ना हो बट इफ द वाइफ इज प्रेजेंट एंड द हजबेंड इज नॉट देर तो विधवा से थोड़े ही बच्चे पैदा होंगे देन द चिल्ड्रन वोट बी बोर्न थ्रू अ विडो बच्चे तो सौभाग्यवती से ही पैदा होंगे ना द चिल्ड्रन विल बी बोर्न थ्रू अ वुमन हुज हजबेंड इज अलाइव दैट इज सौभाग्यवती वोट दे तो मात पिता को ही घर कहा जाता है देर फोर द मदर एंड द फादर themselves are called house so mat pita ke sanmukh ko bachche baithe hue so the children are sitting in front of the mother and the father aaye hain kis liye why have they come sukh dham mein takdeer banane ke liye they have come to make their fortune in the abode of happiness sukh dham satyu ko kaha jata hai the golden age is called the abode of happiness jhoot yug ko sukh dham nahi kaha jata the age that is yug of lies is not called the abode of happiness ye dukh dham hai this is the abode of sorrow to tum yahan aaye ho to ye kehne lage le jab se hum yahan aaye tab se dukhon ke pahar hamare upar tut you come here and start saying since we have come here we have started to be overwhelmed with burdens of sorrow acha satyu kar raha hai ta yahan aaya such a nice creator of the golden age has come here hum to dukhi dukh mein hain we are only in sorrow तो सतयुग स्वर्ग का रचयता तो आया हुआ है सो द क्रिएटर ऑफ द गोल्डन एज हेवन सर्टनली हैज कम स्वर्ग का मालिक तो आया हुआ है सुखधाम बनाने वाला द मास्टर ऑफ पैराडाइज सर्टनली हैज कम द वन हु क्रिएट्स द अबोर्ड ऑफ हैप्पीनेस लेकिन नौसका कहना ये है कि अगर तुम श्रीमत पर चलेंगे तो तुमको सुखधाम का मालिक बनाऊ बट ही इज से If you follow Shrimat, then I will make you into the master of the abode of happiness. So, I say, not say that. That when we come to this knowledge, we will not feel so much pain. So, don't say this. Since we have come in this knowledge, we have received so much sorrow. No. No. The pain that we get is due to the fact that we are born into the world. The pain that we get is due to the fact that we are born into the world. The sorrow that you receive, you are receiving it. So, the sinful actions. From previous births will be burnt. एक ही जन्म में ये गारंटी है कि तुम्हारे साफ सारे पाप कर्म दग्ध हो जाएंगे. This is the guarantee that within one birth all your sinful actions will be burnt. क्योंकि तुम मेरे बच्चे बने. Because you have become my children. एक ही जन्म में सारे पाप खलास हो जाएंगे तो गबड़ाओ मत. All the sins will be finished off in just one birth. So don't fear. गबड़ाने की बात नहीं. घर छोड़ के भाग जाने की बात. बात नहीं है देर इज नो क्वेश्चन ऑफ फियरिंग देर इज नो क्वेश्चन ऑफ लिविंग द होम एंड रनिंग अवे ये भी नहीं समझ बैठो कि बाप का घर कोई सुख धाम है डोंट थिंक ईदर दैट द फादर्स होम इज एन अवॉर्ड ऑफ हैप्पीनेस नहीं नो यहाँ आए हो तो तुम समझो कि हम आगे सुख धाम में बैठ गए डोंट थिंक दैट यू केम हियर इट मीन्स यू हैव कम एंड सेट इन द अबोर्ड ऑफ हैप्पीनेस यहाँ तो हमको दुख होना ही नहीं चाहिए दैट यू शुडेंट एट ऑल फील सोरो हियर नहीं नो ये क्या है बाप कहा आए हैं वॉट इज दिस वेर हैज द फादर कम दुख धाम में आए स्टूडेंट टू द अबोर्ड ऑफ सोरो ही हैज कम टू द अबोर्ड ऑफ सोरो बाप को यहाँ आकर के सुख धाम में नहीं बैठे हैं द फादर हैज एंड कम हियर एंड इज सिटिंग इन द अबोर्ड ऑफ हैप्पीनेस तो गलत बहन ही हो जाए सो दैट अ मिस अंडरस्टैंडिंग मे बी कॉज कि बाप के घर में भी इतना दुख मिलता है वी रिसीव सो मच सोरो 
इवन इन दादर्स होम क्योंकि दुख देने वाली माया वो भी बाप की बेटी है इट इज बिकॉज माया हु गिव सोरो इज ऑल्सो द डॉटर ऑफ द फादर वो भी तो बाप के घर में रहेगी शी टू विल लिव इन द फादर्स हाउस कि तुम तुम कोई ज्यादा चुखाए हो और आर यू सम स्पेशल पाप तुमने भी किए यू टू हैव कमिटेड सिंस पाप तो सब करते हैं सब पापी हैं। एवरी वन कमिट सिंस एवरी वन इज सिंफुल कोई कम करता है कोई ज्यादा करता है सम कमिट लेस सम मोर तो ये दुख धाम है सो दिस इज द अबोर्ड ऑफ सोरो जो ब्राह्मण बनते हैं उनको शिव बाबा ब्रह्मा के मुख द्वारा मंत्र दे शिव बाबा गिव द मंत्र थ्रू द माउथ ऑफ ब्रह्मा ओनली टू दो बिकम ब्राह्मण क्या वॉट दूसरों को नहीं देते ही डजेंट गिव इट टू दी अदर्स जो ब्रह्मा की औलाद बनते हैं ही गिव इट टू दो बिकम द प्रोजनी ऑफ ब्रह्मा ये नहीं कहा प्रजापिता की औलाद इट वॉज नॉट सेड द प्रोजनी ऑफ प्रजापिता सिर्फ बाप से बच्चा थोड़ी पैदा होगा द चाइल्ड वोट बी बोर्न ओनली थ्रू द फादर किसकी औलाद उस प्रोजनी ब्रह्मा की औलाद माँ के लिए बच्चे बनते हैं दे बिकम द प्रोजनी ऑफ ब्रह्मा द मटर्नल चिल्ड्रन सौ तेले नहीं माँ तेले नॉट द स्टेप चिल्ड्रन द मदर्स चिल्ड्रन जो ब्राह्मण बच्चे बनते हैं उनको ही शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा मंत्र देते शिव बाबा गिव द मंत्र थ्रू द माउथ ऑफ ब्रह्मा ओनली टू दो बिकम द ब्राह्मण चिल्ड्रन अगर अम्मा के ही बच्चे नहीं बने इफ दे डेंट बिकम द चिल्ड्रन ऑफ द मदर एट ऑल तो वो मंत्र भी धारण कर नहीं सकते दे कुडेंट एसिमिलेट द मंत्र ईद वो मंत्र नहीं धारण करेंगे दे विल नॉट एसिमिलेट द मंत्र कौन सा मंत्र विच मंत्र मन मना भव मन मना भव ये मेरे संकल्प हैं उन संकल्पों के अनुकूल चलो फॉलो मी अकॉर्डिंग टू माई थॉट जो मेरा संकल्प सो तेरा संकल्प वॉट इज माई थॉट सो इज योर थॉट तो अगर अम्मा के ही बच्चे नहीं बने सो इफ देंट बिकम द चिल्ड्रन ऑफ द मदर एट ऑल सिर्फ यही नशा चढ़ा हुआ है मेरा तो बाप एंड ओनली दिस इंटॉक्सिकेशन हैज रिजन माइन इज द फादर और बाप की मानेंगे अम्मा की नहीं मानेंगे एंड दे एक्सेप्ट द फादर्स वर्ड्स दे वोट एक्सेप्ट द मदर्स वर्ड्स बाप से प्यार करेंगे और अम्मा से दे विल लव द फादर एंड द मदर घृणा करेंगे दे विल हेट द मदर तो भी ब्राह्मण बच्चे नहीं हुए ब्रह्मा की औलाद नहीं हुए इवन इन दैट केस वेन दे लव द फादर दे आर नॉट द ब्राह्मण चिल्ड्रन दे आर नॉट द प्रोजेनी ऑफ ब्रह्मा जो ब्राह्मण बनते हैं उनको ही शिव बाबा ब्रह्मा के मुख द्वारा मंत्र देते हैं शिव बाबा गिव द मंत्र थ्रू द माउथ ऑफ ब्रह्मा ओनली टू दो बिकम ब्राह्मण मंत्र भी किसके द्वारा देते हैं थ्रू होम डज ही गिव इवन द मंत्र ब्रह्मा के द्वारा थ्रू ब्रह्मा जरूर साकार में आना पड़ेगा He certainly has to come in the corporeal one. मंत्र देने के लिए In order to give the mantra, जिस मंत्र से सदगति होती है वो मंत्र देने के लिए जरूर साकार में आना पड़े Students are saying, he has to come in the corporeal. Certainly, he has to come in the corporeal one to give that mantra through which the true salvation is brought about. ऐसे नहीं की निराकार निराकार ही बना रहे It is not that the incorporeal should remain only incorporeal. निराकारी स्टेज में बैठा रहे That he may continue to sit in the incorporeal stage. और मंत्र देने का काम संपन्न हो जाए And the work of giving the mantra will be completed. नहीं No. नहीं तो कैसे मंत्र दे रहे If not, how will he give the mantra? मंत्र तो मुख से ही दिया जाएगा A mantra will certainly be given. Through the mouth alone. कहते हैं कल्प कल्प तुमको ये महामंत्र देता हूँ He says, I give you this great mantra every cycle. माँ भी कम याद करो Remember only me. क्या What? ये नहीं कहा ब्रह्मा को याद करो He didn't say, Remember Brahma. ब्रह्मा के द्वारा मंत्र तो देते हैं He does give the mantra through Brahma. ब्रह्मा से पैदा तो होना पड़ेगा You will certainly have to be born. थ्रू ब्रह्मा ब्रह्मा से ही मंत्र लेना पड़ेगा यू विल हैव टू टेक द मंत्र थ्रू ब्रह्मा इन डीड यानी मीनिंग याद मेरे को करो रिमेम्बर मी लेकिन सलाह किसकी किसकी सलाह पर चलो किसके मुख की सलाह पर चलो बट फॉलो हुज वर्ड्स फॉलो द वर्ड्स 
स्पोकन थ्रू हुज माउथ ब्रह्मा के मुंह की सलाह पर चलो फॉलो द वर्ड्स स्पोकन थ्रू द माउथ ऑफ ब्रह्मा अम्मा को आगे रख दिया ही प्लेस्ड द मदर अहेड ऑफ द फादर ये बड़ी अम्मा है दिस इज द सीनियर मदर इनकी बात जरूर मानो डेफिनेटली एक्सेप्ट हिज वर्ड ऐसा कोई बाप होगा कोई बच्चे को ये राय देता हो तो अम्मा की बात मत मान हमारी बात मान सिर्फ विल देर बी सच अ फादर हु गिव दिस एडवाइस टू हिज चाइल्ड डोंट एक्सेप्ट द मदर्स वर्ड एक्सेप्ट ओनली माई वर्ड अगर ये बच्चों को सिखाएगा की अम्मा की बात नहीं मानो तो क्या होगा वॉट विल हैपन इफ ही टीचेस द चिल्ड्रन डोंट एक्सेप्ट द मदर्स वर्ड तो जो बड़े भाई होंगे उन बड़े भाइयों की बात छोटे भाई नहीं मानेंगे देन The younger brothers will not accept the words of the elder brothers. फिर सारा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा. Then the entire system will be spoiled. बड़े छोटों की बात नहीं मानेंगे. The elder ones will not accept the words of the younger ones. छोटे बड़ों की बात नहीं मानेंगे. The younger ones will not accept the words of the elder ones. तो पार वाले की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी. So the family system will be scattered. टूट जाएगी. It will break. इसलिए फिर भी कहते हैं. For this reason, he says again. इस माँ से अगर कोई गलती हो जाती है, if any mistake is committed through the mother, तो जिम्मेवार, ma'am. Then I am responsible. तुम सिर्फ माँ की मत पड़ते हो. You just follow the directions of the mother. मैं बैठा हुआ हूँ. I am sitting. मैं सुधार दूँगा. I will reform it. That is any eventual mistake. क्या? What? शिवबाबा बैठा हुआ है ना? शिवबाबा is sitting. Isn't he? Is it not? Ah, सुधारने के लिए बैठा हुआ है ना? It is not like this, student, to reform us. Yes, he is sitting to reform us, isn't he? Is it not? सिर्फ जयंती गायी हुई है, सिर्फ मरंती घोड़ाई गायी हुई है. It is not like this. The birthday of Shiv, that is Shiv Jayanti, is praised. The day of Shiv's death, that is Shiv Maranti, is not praised. मैं मर घोड़ाई गया हूँ. I haven't died. Brahma ki maut ho sakti hai. The death of Brahma can take place. Meri maut to? Meri to maut thodi ho jati hai. My death doesn't take place. Main to baitha hua hu. I am sitting here. Are? Baap ki ek gharwali mar jati hai. To kya karta hai? Are, what does the father do if his one wife dies? Dusri kar leta hai. He gets another one. भारत में तो ये परंपरा है दिस इज द ट्रेडिशन इन भारत दैट इज इंडिया एक गई एक जूती गई दूसरी ले ली दूसरी गई तीसरी ले ली वेन वन वाइफ हैज गॉन वेन वन शू हैज गॉन दे टेक अ सेकेंड वन इफ द सेकेंड वन हैज गॉन दे टेक अ थर्ड वन तीन चार शादियां भी कर लेते दे इवन मैरी थ्री टू फोर टाइम्स तो ये थोड़े की ब्रह्मा चला गया तो अब अशो बाबा भी चला गया देर फोर इट इज नॉट द केस दैट सिंस ब्रह्मा हैज लिफ्ट So Shiv Baba has left too. Shiv Baba भी मर गया. Shiv Baba is also dead. नहीं. No. Shiv Baba मरने वाला नहीं है. Shiv Baba is not the one to die. कार्यम वा साधयामी देहम वा पातयामी. कार्यम वा साधयामी देहम वा पातयामी. That is, the work should be accomplished even if the body perishes. शरीर वाल खत्म हो जाए. It doesn't matter if the body finishes off. बल ये ब्रह्मा चला जाए इट डजेंट मैटर इफ दिस ब्रह्मा लीव्स तो जिसमें भी प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा होम सो एवर ही विल एंटर ही विल हैव टू बी नेम्ड ब्रह्मा तो बाप की गारंटी है मैं तुमको साथ लेकर सो दिस इज द गारंटी ऑफ द फादर आई विल टेक यू अलोंग विथ मी ब्रह्मा की गारंटी नहीं है दिस इज नॉट द गारंटी ऑफ ब्रह्मा ये गारंटी किसकी है हुज गारंटी इज इट बाप की Of the father. तो जरूर साकार में आना पड़े महामंत्र देने. So certainly he will have to come in the corporeal one to give the great mantra. नहीं तो कैसे मंत्र दे रहे? Otherwise, how will he give the mantra? कहते हैं कंप कंप तुमको ये महामंत्र देता हूँ. माँ में कम याद करो. He says, I give you this great mantra cycle after cycle. Remember me alone. यानी ना किसी भाई बहन को याद करो ना अम्मा को याद करो. Meaning. Do not remember either any brother and sister or the mother. याद किसको करो? Whom should you remember? माँ मेरे को याद करो. Remember me alone. सर्व देह के धर्म. 
Renounce all the religions of the body. Forget the body and all its religions. By considering yourself to be a body, the relationships of the body. Baba, Mama, Guru Baba, Mama, Gurus, etc. all are remembered. Who are remembered? The end of the cassette.